ప్రొటెం స్పీకర్ సమక్షంలో బాలు నిరూపణ జరగాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది ఈ నేపథ్యంలో కేజీ బొప్పన్ ను ప్రొటెం స్పీకర్ గా నియమించారు కర్ణాటక గవర్నర్ దీనికి సంబంధించి మరింత తాజా విశ్లేషణ ను మా మేనేజింగ్ ఎడిటర్ రామ్ చంద్రరావు గారు అందిస్తారు రామ్ చంద్రరావు గారు అంతన ఇప్పుడు రేపు కర్ణాటక అసెంబ్లీలో బాల పరీక్ష జరిపి దాని ద్వారా ఎవరికి మెజార్టీ ఉందని తేల్చాలని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయాన్ని మనం చూసాము అందుకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు ప్రోటెం స్పీకర్ ని నియమించి ఆయన సమక్షంలో ఈ బల నిరూపణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని చెప్పి కూడా సుప్రీం కోర్టు మార్గదర్శకాలను నిర్దేశించింది ఆ మేరకు సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు ప్రోటెం స్పీకర్ కి సంబంధించి బీజేపీ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది కేజీ బొప్పయ్య బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కేజీ బొప్పయ్యను ఇప్పుడు ప్రోటెం స్పీకర్ గా నియమించాలని చెప్పి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో నియమించాలని చెప్పి బీజేపీ నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే కేజీ బొప్పయ్య ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కారణంగా ఆయన్ను ప్రోటెం స్పీకర్ గా నియమించడానికి అంగీకరించే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి కాంగ్రెస్ మరో వివాదానికి తెరలేపింది ఇప్పుడు స్పీకర్ నిర్ణయం చాలా కీలకం కాబోతోంది రేపు జరగబోతున్న బల విశ్వాస పరీక్షలో కాబట్టి ఈ విషయంలో స్పీకర్ పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తే అది కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ లో కొంత ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది కాబట్టి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేను ప్రోటెం స్పీకర్ గా నియమించడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ నేతలు ఇద్దరు వాదిస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ విషయంలో ఇప్పుడు ఏదైతే కేజీ బొప్పయ్య నియమించారో దాన్ని మళ్ళీ పునఃసమీక్షించాలని చెప్పి కూడా కాంగ్రెస్ ఒక డిమాండ్ తెర మీదకు తీసుకువచ్చింది అర్చన అయితే రామ్ చంద్రరావు గారు సాధారణంగా ఎప్పుడైనా ఇలా బల విశ్వాస పరీక్షలు బల పరీక్షలు జరిగేటప్పుడు ఎవరిని ఎవరు సమక్షంలో జరుగుతూ ఉంటాయి అర్చన ఇప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా అక్కడ ఫుల్ టైం స్పీకర్ అనేది ఒక ఆ పోస్ట్ లో ఎవరైతే స్పీకర్ గా ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళ సమక్షంలోనే విశ్వాస పరీక్ష అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా ప్రభుత్వం ఏర్పడలేదు పూర్తి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకుండానే ఒక రోజులోనే ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఒక రోజులోనే ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఒక రోజులోనే విశ్వాస పరీక్ష నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఇంకా స్పీకర్ గా ఎవరిని నియమించని ఒక పరిస్థితి చూసాం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్న అసెంబ్లీ రద్దయిపోయింది కాబట్టి కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్రోటెం స్పీకర్ ని అంటే ఇప్పుడు తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి అలాగే ఎవరినైతే నియమిస్తారో వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిని ఎలాగంటారో అలాగే స్పీకర్ లో కూడా ప్రోటెం స్పీకర్ అనే ఒక వ్యవస్థ ఉంది అంటే ప్రోటైన్ స్పీకర్ అంటే ఏంటంటే ఆయన ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చి అసైన్మెంట్ పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఆయన ప్రోటైన్ స్పీకర్ గా కొనసాగడం అనేది ఆనవాయితీ ఇప్పుడు ప్రోటైన్ స్పీకర్ నియమించడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఈ విశ్వాస పరీక్ష ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఆయన ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు తర్వాత మళ్లీ పూర్తి స్థాయిలో ఒక స్పీకర్ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది కానీ కేజీ గొప్పయ్య ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కారణంగా ఆయన నియమించడం వల్ల రేపు జరగబోయే విశ్వాస పరీక్షలో ఆయన బీజేపీకి అనుకూలంగా ఏదైనా వ్యవహరిస్తారా అనే అనుమానం తమకు ఉందని చెప్పి కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా జేడిఎస్ నేతలు వాదిస్తున్నారు ఇలాంటి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు సూచన మేరకు ఒకవేళ ప్రోటెం స్పీకర్ నియమించాల్సిన పరిస్థితి ఒక ఉత్పన్నం అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అందరినీ సంప్రదించి అందరికీ అనుకూలంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిని అంటే నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించే ఒక వ్యక్తిని టోటల్ స్పీకర్ గా నియమిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడుతోంది అర్చన అయితే కాంగ్రెస్ ఇంకొక వైపు అత్యంత సీనియర్ ని నియమిస్తే బాగుంటుంది అని తను చెప్తోంది కానీ కాంగ్రెస్ కు చెందిన ఎమ్మెల్యే ని ప్రోటెం స్పీకర్ గా ఒకవేళ నిర్ణయిస్తే దాన్ని మరి బీజేపీ కూడా వ్యతిరేకించే అవకాశాలు ఉంటాయి కదండి అంటే అలాగ నియమించడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే స్పీకర్ గా ఎవరు అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కాబట్టి బీజేపీ తరఫున ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి అదే విధంగా స్పీకర్ ను కూడా బీజేపీ తరఫునే ఎన్నుకోవాల్సిన ఒక పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవుతుంది కానీ యడ్యూరప్ప ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కారణంగా బీజేపీ తరఫున ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎవరు కొంత నిష్పాక్షికంగా ఉంటారు అంటే ఒక చర్చ జరిపి దాంట్లో ఎవరిని ఎన్నుకోవాలన్న దాని మీద ఒక నిర్ణయానికి వస్తే బాగుండేది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఒక పేరుని ప్రతిపాదించారో ఆయన పేరుకు బదులు వేరే పేరును తన మీద తెస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక వాదాన్ని కాంగ్రెస్ ముందుంది మరి ఈ విషయంలో బొప్పయ్య 